Good evening, everyone. How are you? Hi, teacher. Good morning. Good morning. Good night. No, good evening. Porque todavía no nos evening. vamos. <laughs> oh, I am sick. Oh, no, that's bad. What do you have? Do you have the flu? Eh, salí positivo COVID, teacher. Oh, my God. <laughs> I'm sorry to hear that. Sí, me siento mal ahorita. Así que hoy no voy a estar muy participativo. De acuerdo, pero gracias por estar conectado. Y si se no. siente muy yo mal, ¿por qué no se siente mal? ¿Quién dijo yo también? Yo. ¿Quién y yo? Adriana. Adriana. Sí. Oh, no, pero no tiene COVID también, Adriana. Pues ahorita solo calentura me ha dado. Oh, no. Hágase la prueba. Ah. Hágase la prueba. Yo. Yo empecé con dolor de cabeza, así, eh, congestión nasal, dolor en la garganta. Oh, Fui a hacerme la prueba. Bien positivo, nunca, no me había dado COVID. Oh. A mí nunca me ha dado. Do you have all the, all the immunity shots, um, Germán? Perdón, la teacher. Do you, have, do you have all the immunity shots? ¿Tiene todas las vacunas? Sí, yes, yes. What? For it? Four. Sí, wow. Oh my God. And when did you have the last one? When did you get the fourth one? ¿Cuándo te puso la cuarta? El 13 de junio. It was just a few days ago. Maybe it's a reaction from that? No. No. O sea, yeah. sí me dio como dolor leve de cabeza. Symptoms. Un pequeño malestar, nada más. Pero mm. hicieron la Pfizer. Oh, oh my God. <laughs> I'm worried. What about you, Adriana? You just have the fever. Yes. Do you have oh, a headache? Oh, no headache, no, no throat ache, nothing. No, no. Hopefully it's just Oh my God. Well, but have you, have you taken any medicine, Adriana? No. Ooh. Well, when, when did you start with the fever today? today i know let's hope in god that it's not that <laughs> and let's hope that Ferman feels better <laughs> when did you begin with the symptoms Ferman? Eh, como le decía los síntomas que más o menos presenté al principio era el dolor de garganta yeah but when when did you start with cuando uh -huh. ayer a, ayer en la Ya en la tarde ya me dolió un poco la cabeza, no mucho, pero hoy en la ma mañana, eh, como a las 5 de la madrugada, ya amanecí con todos los otros síntomas. Mm -hmm. Ayer solo era un pequeño malestar en la, en la cabeza. Que so, no it me... is true that the, we, we have increasing cases. Sí, es verdad que están incrementando los casos, entonces. Sí, Estoy es bien. bastante, así que cuídense. Yo, la verdad, ni, no, o sea, eh, mi hija en el colegio, pues ahí la, la, la agarró. Oh, y, she got it. Y como nosotros la cuidamos, entonces mm -hmm. igual. Kids are very exposed. And is she better now? Su niña ya está mejor. O ahorita sí, está ella, igual. Ella, ella ya se mira mejorcita. De igual manera, mañana le van a hacer un, un, un perfil. Okay. De, she will be mañana. positive again. Porque supuestamente sale positivo hasta seis semanas después, creo. Mm, dicen que esta es más rápida. Oh. De hecho, sí que mira una evolución bien rápido. Este, oh. pero... No, el perfil es para, para ver cómo está su condición en general. And can you Ajá. breathe okay, Ferman? ¿Puede respirar bien? Sí, sí, o sea, es un cansazo, un agotamiento, nada más, pero tengo saturómetro y todo, y 97. Estoy Uy, bien. se cansancio, vamos, yo llevo años con COVID, niño. <risa> <risa> cansancio todos los días de mi vida. <risa> All right. Sí. Well, let's feel sí. that you hope better. Pero esperemos que siga mejor, que se sienta mejor. Y si de, de pronto se pone mal en la clase, solo me escribe y se puede retirar. Pero si cree okay. que puede seguir, está bien. All right. Okay. Carla Mendoza. Hello. Hello, Hello, teacher. Hi, Lucy. Hello, teacher. En esta oportunidad solo estaré de oyente, teacher, porque sí me siento un poquito mal de salud. Le reporté al personal de inglés corporativo. Oh, Lucy, usted también está enferma. Sí, de hecho he estado incapacitada desde el miércoles, teacher. Pero no es COVID. Sí. Eh, pues sí, también estoy un poquito mala. Ah, y ahora me hicieron la prueba y sí, ya me dieron Positivo. ahí el resultado. Oh, uh -huh, no. Así que. Vaya, está sí. bien. Um, 
Igual traten de participar en lo que puedan. Bueno, si de plano se sienten muy cansados y que no lo logran, está bien, pero idealmente traten de participar en lo que puedan, porque aquí vamos a pasar 48 horas que nada de práctica, así que let's keep that in mind. Carla Mendoza, usted me decía. Hi, teacher. Está en su trabajo todavía, Carla. Sigue en el trabajo, Carla. Sí, sí, sí. Sí, este, de, de la vacuna del COVID el día de ayer, y vieron que falta caída. Oh, no. <laughs> Everyone is bad today. <laughs> But I want to say thank you to everyone. Una fiebre, un dolor de cabeza terrible. Igual que Adriana con fiebre. Ay, no, niños. <laughs> Let's take care, keep yourself hydrated, beban bastante agua, manténganse hidratados. And also mindset. Remember that mindset, it's really important, right? Mindset, eh, mentalidad, right? La mentalidad, no voy a decir positiva ni negativa, pero la mentalidad correcta, right? Tampoco hay que espantarnos, <ríe> no hay que ser hipocondríacos, más allá de lo necesario, pero irlo manejando, no sé. como vaya Nosotros llegando. Es bueno right? ser positivos, dicha. <ríe> a veces no es bueno. No, mire yo. Ah, oh, bueno, sí, en esos escenarios no. Ya lo entendí. I'm sorry to hear that you guys are feeling bad, but I want to thank you all for being here. Eh, lamento escuchar que estén malitos de salud, pero les agradezco por estar conectados. Número uno, porque créanme que yo sí me dedico con amor a hacer sus presentaciones. Así que aprecio bastante que ustedes se conecten para recibir la información, right? Para que puedan aprender. So let's start with tonight. We have, before we start with tonight's uh, presentation, antes de que iniciemos, vamos a hacer un repaso súper breve using should and shouldn't. Yo les voy a dar un escenario y ustedes me dicen qué debería o qué no debería hacer de acuerdo a lo que yo les vaya diciendo. ¿De acuerdo? For example, yo le digo a alguien, okay, mm, today is my birthday, but I don't have time to go out tonight. You say, me, ah, you should do this, or you shouldn't do this, etc., etc., right? Then hay otra persona, le doy otro escenario, y me dice el mismo escenario, should or shouldn't, okay? So who wants to volunteer? Who wants to go first? ¿Quién es quieren, quién quieren? Yo, ¿por qué me pongo en mute? <laughs> who wants to start? Um, let's see. All right, vamos a iniciar con... Mayra Yesenia, please. Mayra Yesenia, yo le voy a dar un escenario y usted me dice what I should do or what I shouldn't do. Okay? Mayra, I have to work tomorrow morning, but I don't want to work tomorrow morning. I'm going to repeat it. Le voy a repetir, Mayra. I have to work tomorrow morning. But I really don't want to work tomorrow morning. What should I do? You should uh, stand up. Wake up. You should wake up early. Okay, you should wake up early. <laughs> All right, I don't want to do that, Mayra, but thank you. <laughs> okay. okay, next person, vamos con um, Adriana Maria Turcios. Mismo escenario, Adriana, yo le doy un contexto y usted me dice what I should or what I shouldn't do. Okay, so in this case, Adriana, my friend invited me to go to El Tunco after tonight's class at 10 p.m. That is my context, <laughs> I hope they invited me to go to El Tunco at 10 p.m. <laughs> what should I do, Adriana? Mm. I think you should go with her, go with him. At 10 p.m.? No. Yes. <laughs> It's a started party. Oh, well, yeah, that's right. <laughs> Thank you, Adriana. Okay, vamos con Cristina. Cristina, de, le, igual le voy a dar un escenario. Este me dice what I should do or what I shouldn't do. Okay. Cristina, I have to wake up early tomorrow, but I have to stay late tonight. Me tengo que velar ahora y me toca levantarme temprano mañana. What should I do, Cristina? I shouldn't do 
You should or you shouldn't? You should, you shouldn't uh, sleep late. <laughs> Um, no, <laughs> more this oh. day. Oh, <laughs> that's not fair, Christina. <laughs> Qué mala. No encontré la palabra. No uh -huh. encontré la palabra. <laughs> okay, okay. So let's talk to Christina. Thank you. Vamos con Cynthia Abrego. Cynthia, here is the scenario. I need a new cell phone. I need a new cell phone, but I don't want to spend much money. Well, you should save money for a little time. Very good, Cynthia. Good advice. <laughs> Daniel Freddy, vamos con usted. Escenario, okay? I have to take care of the plants in the garden, but I always forget. <laughs> I have to take care of the plants in the garden, but I always forget. What should I do? Repeat, please. Yes. I have to take care of the plants in the garden. Tengo que cuidar las plantas del jardín. But I always forget. Pero siempre se me olvida. And they are dying. Y se están muriendo. <laughs> what, should, <laughs> what should I do? Why should I forget? You shouldn't forget. You shouldn't forget. <risa> esa recomendación está como cuando estás triste y te dicen no estés triste <risa> thank you Freddy All right, vamos con Carlos Hernández Carlos I have an exam tomorrow and I didn't study teacher ¿Me yes. escucha? Yes. Este, dice que voy en camino para la casa ah ok <risa> Ya cuando, cuando ya, ya esté en la casa, ya voy a estar al 100%. Vaya, está bien, nos avisa, Carlos. <ríe> Drive safe. Gracias. Ok, vamos con Héctor Francisco. Héctor está por ahí. Teacher, I'm sorry, oh. I, I apologize because el tráfico es pesado. Acabo de ver, <ríe> pero de, de... Ok, solo les estoy dando un escenario, yo les estoy diciendo como un contexto. Y ustedes me dicen que debería o no debería ser. Ok. Um, and this, este era el mismo que le di a Carlos. I have an exam tomorrow and I didn't study. What should I do? Uh, you, you should um, uh, uh, try, change your, your, your quiz. Oh, that's a good one. Try to change the because, date for the exam. If, if you don't study, you should uh, less your your, your, your calificación. Mm -hmm. You average, will have less average. Your average, uh -huh. your average and you should, uh, como diría, lost mm -hmm. your, your, your you study. Could. <laughs> yes, correct. That's right. Uh, Thank think. you. Very good. Veamos, Irma Beatriz, ya le pregunté. No, verdad? No, teacher. Okay, Irma, here is my scenario. I want to eat pupusas, but I'm supposed to be on a diet. <laughs> what should I do, Irma? Um, I'm not. Um, you shouldn't? Or you should? You shouldn't not. El no ya no lo ocupa porque ya me dijo shouldn't. You shouldn't. Mm -hmm. For is for all, ¿cómo sería? Y no pupusas. Le engordará. <laughs> Vaya, ahí solo me tiene que decir, usted no debería comer pupusas. You shouldn't uh, you eat shouldn't, pupusas. You shouldn't eat pupusas. Correct. <laughs> y esa es la idea. Cuando nosotros utilizamos el should o el shouldn't, no se requiere que demos explicaciones de por qué o para qué. Ni con cuándo, ni con quién, ni en dónde, ni cuándo, ni con quién. Cuando decimos should, solo le estamos diciendo deberías. Y si le decimos shouldn't, es no deberías. Right? Entonces, eso es específicamente para dar indicaciones o para dar consejos. ¿Verdad? Very good. Thank you, Irma. Muy bien. Isabel, vamos con usted. You ready, Isabel? Yes. Okay. Here's the scenario. 
I have to do exercise, but I don't want to do exercise this way. What do I do? What should I do? I have to do it, but I don't want to do it. <laughs> what should I do? Tengo que hacer ejercicio, pero no quiero. <laughs> ¿Qué debería hacer? What should I do? Is it? You should the better effort. You should the the do, better effort. Do the better the effort. effort. Uh, do the, the better, better effort. effort. Uh, hacer el mejor esfuerzo. Yes. Yes. You should do the better effort. Yeah, that's not gonna happen. But thank you, Isabel. <laughs> good. Very good. Hazel Sarai, ya me dio su oración. Hazel Sarai, está por ahí. Hazel Sarai, tercer llamado. Ok, veo a varios con la cámara apagada. Sí, recordarles que la cámara encendida no es opcional. It's mandatory by Insaport. Es obligación que tengan la cámara encendida para Insaport. Si no, no les cuenta como tiempo de aire a ustedes, como tiempo que han estado en la clase. All right? Porque cuando vean la eh, cuando vean la clase después, antes de subirla a la plataforma, la monitorean. Si usted no aparece en pantalla por 120 eh, minutos, no cuenta como que subo 120 minutos en la clase. ¿Ok? Vamos con Carla Lanza. Sure. Carla, eh, eh, dígame. Eh, eh, todavía no he llegado a la casa, entonces por eso no voy eh, ah, no, manejando. Pero, entonces yeah. no... Yes, siempre los que ya me avisaron es no problem, pero hay varios que no han avisado nada. E incluso hay varios que están enfermos de salud y están con su cámara encendida, así que creo que a menos que vaya manejando o vaya tráfico, deberían avisar si tienen alguna condición que les impide tener la cámara encendida, si no, es mandatorio que tengan la cámara encendida, ¿de acuerdo? Los que tienen condiciones especiales como que van manejando, no se preocupen, pues. All right, veamos, quiero ver dónde está. ¿Quién me falta? Ah, Carla Lanza estaba preguntándole. Carla, ¿you there? Está por ahí. La veo con el micrófono abierto, pero no la escucho, Carla. Ah, ok, ya la escuché. <ríe> Carla, the doctor said it coffee is bad for me, but I love coffee. What should I do? Uh, you should, uh, you should, you should give a coffee. <laughs> yes, good advice, Carla. Thank you. All right. Thank you to the ones who participated. Now, vamos a pasar lista antes de iniciar con la PPT para hoy. Give me one moment. Solo estén listos para confirmar su asistencia. De nuevo un minuto. En lo que carga la lista. Ok, viernes 1 de julio. Oh my God, que no believe we're in July. Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Arabella Abrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Present. Thank you, Elsie. Fermán Alexander mismo. Present. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Hazel Saraí Renderos. Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. I am here, teacher. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Um, one moment. 
Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Salvador Emilio de León. Ulises Edgardo Jacobo. Ulises Edgardo Jacobo. Wendy Guadalupe Flores. Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza Solís. Uy, hay como cuatro personas que han faltado. Qué barbaridad. Y le apuesto que no están enfermos. <laughs> All right, let's start with the presentation, one moment. Solo déjame cargar la PPT, ya se las comparto. Okay, yesterday we didn't have enough time to finish the activity that we were doing. So we have to make three sentences using the negative. There isn't, and three negatives, there aren't. Three in singular and three in plural, right? negative sentences for example there is not there is not an espresso machine in my office unfortunately desafortunadamente there is not an espresso machine in my office there is not a vending machine in my office no hay máquina expendedora there is not a vending machine in my office and there is not a coffee station in my office there isn't a coffee station in my office there aren't any police officers close to my building. No hay oficiales de policía cerca. There are no police officers close to my building. There are no, um, what do they call, informal sales near to my office. No hay ventas informales cerca de la oficina. There are no informal sales in front of my office. And there are no restaurants near my office. You know, hay restaurantes cerca de mi oficina. Okay, so three singular and three plural using there isn't and three there aren't. Okay, it's 8.23, son las 8.23, a las 26, en tres minutos podemos iniciar, okay? Son tres negativas en singular, tres negativas en plural. If you have vocabulary questions or pronunciation questions, you can ask. Cuando es singular, y perdón que no... Ah, ok. There isn't es para singular y there aren't es para plurales. ¿No? Si va a decir una o uno, por ejemplo, there isn't a coffee machine. A, una o uno. No hay una máquina. Ahí. Entonces, y para there aren't, plurales. Por ejemplo, le decía there aren't any police officers. No hay ningún policía. Si lo fuéramos a traducir al español, Carla, las dos se traducen no hay. La diferencia es que para versión inglés, isn't es singular y aren't es para plurales. Negativo. Okay.
Es 26, los que ya tienen sus oraciones, podemos iniciar, levanten la manita y si no les doy un minuto más, un par de minutos más. Ok, vamos hasta las 28, entonces les voy a dar dos minutos más porque veo la mayoría haciendo las oraciones ahorita, así que we have two more minutes, ocupamos dos minutos más. Adriana, por favor. There isn't a clock on the wall. There isn't any water on the glass. There isn't a pizza in the oven. Very good. The singular ones, okay. There, there aren't any children in the park. There aren't Two TVs in the living room. There aren't people in the concert. Very good. There aren't. So look at best day, there aren't people. Sería there aren't any people in the concert. Ninguna, no hay ninguna persona. Okay. Thank you, Adriana. Very good sentences. Veamos quién sigue. Quienes más ya terminaron sus oraciones. Levanten la mano y vamos con ustedes. Vamos con Jacqueline Lisset, por favor. Ok, no sé si están bien, pero igual. <laughs> there, is no, <laughs> there is no printer of my work. That there is, is no, there is no pharmacies of my work. There are no observatories place to eat. There is no doctor, my job. There are not Several boxes. Very good, Jacqueline. They are correct. <laughs> Thank you. Yes, they are correct, Jacqueline. Very good. Vamos con Mayra Yesenia, por favor. In my office, there aren't three, three bathrooms. They aren't fans. They aren't paper for print. In my, in my office, there, is, there isn't secretary. There isn't cafeteria. In my house, there is a garden. Thank you, Mayra. Very good. Good, for, good sentences, Mayra. Thank you. Hector Francisco, please. Uh, there isn't restaurant near my office. Mm -hmm. Teacher, I have a question. Tell me. Good. Uh, uh, where is near or close? Dependiendo. Near my office, or si va a usar close, sería close to my office. Uh -huh. oh, mistake. There is mínimo, no sé cómo decir tienda. Tienda, store. A store. A store, ajá, uh -huh. tienda. Le puse mínimo <laughs> close to my, my office. Okay. There isn't table for take a food. There isn't, ok, importante, cuando decimos isn't, tiene que ir seguido de a o an. There isn't a table. Uh -huh. Ok, ok. There aren't three, three uh, close my okay. office, to my office. Ajá. Uh -huh. eh, y un deforestado. <laughs> There aren't a no space for COVID. Okay. Oh my God, there isn't enough space. Isn't, porque ahí sería espacio, una cosa. There isn't enough space. Como no hay suficiente espacio, quiere decir, ¿verdad? Sí, o sea, módulos. Ah, no, entonces, si está hablando de espacios como de cubículos, por ejemplo, ahí sería there aren't enough spaces, que suena la S de que, de que es plural. Okay. Uh -huh. Spaces. Yes, correct. And, and there aren't, there aren't, Cell phone for the field people, para la gente de campo. Ok, no sé. there aren't cell, sí, eso está bien, for field people, gente que hace trabajo de campo. Uh -huh. 
Very good. Good sentences, Hector. Thank you. Mm -hmm. Let's see the other ones. Veamos los demás. Where are your sentences? Levanten la mano, por favor. So we can continue with you guys. El sino de mí, por favor. Okay, teacher. Um, there isn't a car in garage. Um, there isn't a supermarket at the city. Mm -hmm. There isn't a book on the table. Very they good. aren't. They aren't three orange here. Okay, and by the day is there. There aren't. There aren't mm -hmm. three orange mm -hmm. here. Okay, and they. There aren't any juice in the glass. There isn't any juice. There. Okay. No hay nada de jugo. There isn't. Isn't. Uh -huh. um, tenía, tenía duda porque yo lo puse en, en, en plural, plural, pero... Lo que pasa en es este que caso jugo, no, no. hablando de uh -huh. el líquido, hablando del líquido de jugo, uh -huh es non-countable, no contable. No tanto. Uh -huh. Entonces ah, okay. usted puede decir, there isn't any juice. There isn't, y ocupa la palabra any, no hay nada de jugo. There isn't any juice. Ah, ok, sí, tenía esa duda, teacher. Ok, thank you. thank you, but your sentences were good. Thank you, Elsie, muy buenas oraciones. Veamos, Isabel Hernández, sus oraciones. Isabel Hernández, ¿está por ahí? Yes. <coughs> They, there aren't some juice. And they aren't some tomatoes. And there, there aren't some eggs. There isn't any water. Okay. And there aren't some cheese. There aren't or there isn't. Acordémonos que cuando nosotros decimos there aren't or there isn't, estamos indicando que no, no hay. Okay? Entonces, yo no puedo decir algunos. Some no lo puedo utilizar en ese escenario. Porque eh, si, si lo tradujeran, no podemos decir, fíjese que no hay algunos huevos. Decimos, no hay ni un huevito en la casa, en la sala, en la cocina, en la refri. No hay ni un huevito aquí en esta casa. Entonces, no puedo decir, no, fíjese que no tenemos algunos huevos. Entonces, el son no entra cuando vamos a hablar en negativo. En there is or there aren't. There aren't any or there isn't any. O en singular, con there isn't. A o an. Lo que yo les decía. There isn't a coffee machine. There isn't a coffee machine in my office. O les decía, por ejemplo, there aren't any police officers. No hay ningún oficial de policía, ¿verdad? Entonces, el any lo ocupan para decir no hay nada de o ninguno, ya sea en singular o en plural. ¿Ok? El some lo podemos usar cuando estamos en afirmativo. Por ejemplo, I have some juice in the refrigerator. Tengo algo de jugo en la refri. I have some juice in the refrigerator. ¿Ok? Entonces, el son no entra para negativos, solo para afirmativos. ¿Ok? Solo vamos a rehacerlas, Isabel, sin el son, poniéndole el any. ¿Ok? Vamos con... Quiero ver... Jacqueline ya me dio sus oraciones. Sí, ya. Thank you. Quien no ha dado sus oraciones, levante la mano, por favor. Herman Fortis, veamos. There isn't a supermarket near the, my office. Uh -huh. There aren't any bank near the, my house. Uh -huh. Sin el de. There, near my house. Near my house. Okay. Uh -huh. uh, there aren't any 
any any gas near in the way. Okay. There isn't a lemon uh, in my house. <laughs> Very good, Roman. Thank you. Daniel Freddy, please. Está en mute, Daniel. Sorry. There is a blender in the office. There is a mic microwave in the office. There, there are isn't... microwaves. Microwave. Uh, this is there isn't a microwave. Microwave. Uh -huh. microwave. Tiene que ir el a o an o tiene que ir any antes de microwave. Okay. There isn't a microwave. Exactly. Very good. Okay. There isn't food in the fridge. Mm -hmm. There aren't four computers in the, in the office. There aren't three printers in the office. <laughs> Correct. Thank you, Daniel. Christina, please. Okay. Um, there is some comfortably for the customer. Okay. Um, they are some coffee in my office. But on a day, it's there, there. There, there. Uh -huh. There are some coffee in my office. Pero there, es singular o plural, lo que me está diciendo. Eh, eh, aquí es como la que se había dicho, they are some coffee. Tengo ah, un poco. Un poco entonces de... sería, there is some ah, coffee. There is. Uh -huh. Okay. Eh, ya lo vamos a repasar, no se preocupen. <laughs> there aren't any person in the gym. Uh -huh. People, there aren't any people in the gym. Okay, people. They aren't any doctor in the clinic. Doctors. There doctors. aren't any doctors in the clinic. Uh -huh. Okay. They isn't a class this day. Mire qué bárbara. Debe Una ser. Clase. Thank you, Cristina. Good. No, no. Uh, they aren't any co-worker in the morning. All right. Very good. Thank you, Cristina. Vamos con Carla Lanza, por favor. There isn't a milk in my freezer. There isn't any milk. Any milk. Mm -hmm. There isn't toilet paper. Mm -hmm. There isn't water in the sink. Okay. There aren't beans. There aren't green tongue in the building. Okay. There aren't chair for the meeting. Very good, Carla. <laughs> Thank you. You got it. Nice. Me faltó alguien de dar sus oraciones. Creería que ya son todos. Carlos, porque creo que no ha llegado a su casa, pero de ahí ya todos pasaron, ¿verdad? Si no, digan yo. <ríe> sí, yo falto mí, pero voy ingresando a la clase, lo siento. Mm, ok, vaya, está bien, está bien. All right, so, move, we're going to move forward then. Uy, ¿qué le pasó a esta cosa? <ríe> All right, we're going to practice a little bit before we go to the explanation. Vamos a repasar la gramática solo para que no se nos olvide, ok? So, but right now we're going to do this exercise. Okay, so you have 11 words in here. You have armchair. Armchair se le llama a los sofás de uno o a las sillas que tienen brazos. Okay, a los sofás de uno que tienen brazos, entonces se le llama armchairs también. O a las sillas que tienen brazos para reposar los brazos, armchairs. Then we have number two, the table. Todos pueden ver el dibujo o está muy, o está fuera de pantalla. Si lo ven. Sí, yes. lo ve. Ah, okay. All right. Sí, sí, se lo so we have, Thank you. We have the armchair. We have yes, the sir. shelf. Ayer les dije que era shelf. ¿Qué era? Una repisa, profe. Yes. Un estante o una repisa. Shelf. Number four nos dice lamp. Number five nos dice pictures. Number six nos dice wardrobe, que es lo mismo que closet. Un wardrobe es lo mismo que un closet. Number seven is the desk. Number eight is the bookcase, que es la librera. 
Number nine, books. Eleven, number 10, the fireplace, la chimenea. Is that the fireplace? Y number 11, a chair, una silla normal. What you're going to do is that you're going to write sentences using there is and there are with the words above. Con, ese, con cada una de esas 11 palabras vamos a generar 11 oraciones, ¿ok? Anoche les decía que casi siempre utilizamos preposiciones en las mismas oraciones donde ocupamos there is o there are, ¿ok? Por ejemplo, there is a table in the room. Hay una mesa en el cuarto. La mesa está enfrente de las sillas. The table is in front of the chairs. Okay? So we have 11 of those. Lo que van a hacer es que van a decir there is or there are por cada una de estas y luego van a hacer una segunda oración indicando a dónde está esa cosa, ese objeto usando una preposición de lugar. Okay? So for this one, I'm going to give you six minutes. Le voy a dar seis minutos a partir de las 43. Lo vamos a hacer en grupo para que sea más fácil, ¿ok? Así que vamos a entrar a las salas para que resuelvan eso. Y cuando regresemos, puede una persona, de una o dos personas de cada grupo pueden ir participando, dando sus oraciones, ¿ok? Sure. Dígame. For each thing, uh, haremos una, uh, make a sentence. Cada, cada equipo va a hacerlas todas. Cada equipo tiene que tener 11 oraciones porque no saben cuál se les va a asignar. Diga mm -hmm. tal, diga tal, diga tal. All right? Okay. Thank uh -huh. you. Y la idea de hecho es que sea más fácil hacer las 11 oraciones en grupo que hacerlos uno solo, todas en las 11, right? cada uno. Ok, so we're going to go. ¿Cuál es la ¿Perdón? ¿Cuál es la Lamp. Number four, lámpara. Ah, lámpara. Okay. Mm -hmm. yes. okay. Por favor, estén pendientes. Ahorita le va a aparecer la ventanita para entrar a las salas. Y ya tendrían que estarla viendo todos. Son las y 43. Tienen seis minutos. A las y 49 regresamos.
Carla está por ahí. Carla Mendoza me escucha, está por ahí. Sí, teacher. Eh, no me parece que se haya unido a su sala, Carla. ¿Qué le pasó? Mm, vaya, la voy, a, la voy a mover entonces, permítame. Solo vamos a esperar que se conecte a Hazel para moverlas a los dos. O si no, Carla, vaya trabajando usted los ejercicios usted solita hasta donde alcance a llegar. Trabaje los más que pueda ahorita, individual. Ok, sí. Sí, escucho la indicación o te lo repito. Listo. Ok, eh, tienen que escribir oraciones. Si se fija, hay 11 palabras. Entonces, con cada una usted va a hacer una oración. Por ejemplo, aquí mesa, table. There is a table in the room. Y de ahí va a decir en qué posición, en qué, en dónde está ubicada. The table is in front of the chairs. La mesa está enfrente de las sillas. Y así va a ir con cada una de las 11 palabras. Ok. okay. Thank you. Uh -huh. Haga hasta donde pueda. A tratar de hacer tres o cuatro hasta donde pueden, lo que regresan los demás. Okay, Hazel, usted ya está conectada, está por ahí. Hazel, ¿me escucha? <coughs> sí, sí, sí. Ay, vaya, dice, lo, igual que Carla, eh, como no se pudieron unir a las salas ahorita, trata de hacer las oraciones usted solita. Tres o cuatro o cinco oraciones, vaya haciéndolas usted individuales. Por cada palabra que hay, tienen que hacer dos oraciones. Una para decir there is o there are, dependiendo de la palabra, si es individual o plural. Y después hacen otra donde digan a dónde está ubicada dentro de la habitación el objeto. Por ejemplo, there is a table in the room. Hay una mesa, como es singular, is. There is a table in the room. Hay una mesa en el cuarto. Y la siguiente oración de la misma, del mismo objeto, la mesa está enfrente de las sillas. The table is in front of the chairs. Se va a hacer lo mismo con las 11 palabras, pero usted haga hasta donde pueda. Pero tres o cuatro como mínimo. Ok. Uh -huh. En lo que regresan sus compañeros. Ya les queda un minuto a ellos. Good evening, teacher. Ya pude. Ay, Carlos. Eh, ahorita estamos haciendo estas oraciones que están en pantalla, Carlos. Eh, los demás están trabajando en, en equipos porque son bastantes oraciones, pero ya están ellos por regresar, así que ahorita solamente que pueda hacer, bueno. haga las que pueda de las que están ahí. Ok. Uh -huh.
Ok, we should all be back by now. So, esperamos a que se reintegren los demás. Y ya, estamos todos. Ok, so, iniciamos con el grupo de número 5. Y vamos con Irma, Beatriz, Jacqueline Miser y Salvador Emilia. Ok, ustedes nos dan las primeras, las primeras tres oraciones. ¡Ey! Eso muy bien. Ok. <risa> Les dije que tenían que tenerlas todas porque no sabían cuáles iba a tocar. Sí, las, las primeras me dijo. Las primeras tres. Ok, eh, yo digo la primera, la de armchair. Uh -huh. Dice, there is an armchair in the room. The armchair is next to the fireplace. The armchair is next to the fireplace. Is, uh, is next to the fireplace. Thank you, that is correct. Next. Jacqueline o Irma. Bueno, table, igual ya. Table is uh, shelf, so. There are the table, the table in, in the room. Uh, the table is um, the shirt. Um, uh, the floor, 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 sorry. Repítame esa oración, por favor, desde el principio. Ok. There right in the table, in the room. Um, the table are, the table is, um, ahí, ahí deténgase antes de que siga. Ya se fijó cuál es el error. Okay. In the, um, el verbo to be, en la primera oh, oración, correct. en la primera oración usted me dice, there are, a table. No puede ser there are si lleva la palabra a, una o uno. Tiene que ser there okay. is. Y en la siguiente oración yeah. sí me lo dijo correcto. The, the table is. Entonces tiene que ir el mismo verbo. ¿Ok? ¿De nuevo? They is a, ta a table in the room. Uh -huh. They are. The table is. The, the table is. In the, in the, uh, podría decirse in the floor, floor on, the the, on the floor, on the floor, uh -huh. Uh -huh. on the floor, en el suelo, en el piso. Yes, that's correct. Thank you. Number three. Number three. Uh, there is a lamp in the room. The lamp is guardo. The lamp is, y la proposición. Antes de que el gobernador ve que The lamp is in the, in the, in the, in the wardrobe. Wardrobe. Pero el ropero está aquí. La lámpara está aquí. Una por una. Okay. Esta sería fireplace. Chimenea, fireplace. Oh, okay. Okay. Entonces se dice, the lamp is on the fireplace. Repeat. The lamp is on the fireplace. Correct. Thank you. Room number five. Very good. Vamos con el siguiente grupo y sería el grupo número uno. Daniel, Fermán y Héctor. Ustedes me dan la oración cuatro y cinco. Ok. Eh, no veo a Héctor. <laughs> ah. Lamp. Empiezo yo si quiere. Ok. Ok. Uh, there, there is a lamp uh, in, in the room. The lamp is under fireplace. Under? Uh, no, under, under shelf. Sorry. Under the under, shelf, correct. Shelf. <laughs> yes. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Five. There are two pictures in the room. The picture is in wall. Mm, repita eso de nuevo, desde el inicio, por favor. There are two pictures mm -hmm. in the room. Mm -hmm. Their picture is in the wall. O como mm -hmm. se dice sobre la pared. Es, o en la pared. Esa, no, esa parte está bien, pero revise el verbo to be. En la segunda no. oración. There are two. Ahí está bien, pero en la segunda oración. The picture ah, are. Mm -hmm. Correct. The okay. Yes, the pictures okay. are on the wall. Correct. Very good. Thank you. 
Vamos con room number two. Room number two. Give me one moment. Tenemos room number two. Tenemos a Adriana, Isabel y Mayra Yesenia. Ustedes me dan seis y siete, por favor. There is a wardrobe. The wardrobe is next to the bookcase. Correct. Thank you. There, there is a desk in the room. The desk is next of the fireplace. 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 Next to. Yes. En vez de off, next to. Next to the fireplace. Next to the, the fireplace. Very good. Thank you. Room number, what is it? Room number three, right? Okay. Room number two. Okay. Thank you. Now we're going with room number three. Que sería Daniel Freddy, Carla Lanza y Lucy Natalie. Ustedes me dan la oración ocho y nueve. There are books in the bookcase. The mm -hmm. bookcase are made of wood. It's made of wood. Mm -hmm. It's made of wood. No sé. Ahora sería la otra. La otra es libros. Yes, books. There, there are, eh, bueno, es lo mismo casi. Mm -mm. Bookcase, bookcase está hablando de la librera, donde están Ajá. los libros. Y books son los libros. Y creo que la mezclé porque dije, there are books in the bookcase. Ahí me dio la de la primera. Digamos que me dio la nueve. Entonces tiene que darme una oración sobre la ocho. The books. The there is. Case, there is. There, there, there is a bookcase. A bookcase. Pero, pero ahí sí me confundí. O sea, eh, there are, estaba como, bueno, como quería decir que hay libros en la librera. Y está correcto. La librera es de madera. Eso está correcto. ¿Ah? Pero no me ha dicho there is a bookcase. Bueno, ya me lo dijo. There is a bookcase. Hay una librera. Pero no me ha dicho a dónde está ubicada la librera. Ah, okay. And the and the left of next wardrobe. to next to the wardrobe. Next yes. The wardrobe. Yes, next to the wardrobe. Correct. Thank you. And room number four. Room number four. Tenemos a Cristina, Edith, y Elsie Noemi. Ustedes me darían la diez y la once, por favor. Mm -hmm. Eh, Cristi, no sé si hizo la, la, la 10 porque yo la, la 11 sí la tengo. Ok. Uh, there is a fireplace in the room. The fireplace, the fireplace mm -hmm. is though the, of the shelf. Mm -hmm. Bajo la pieza. Under. Under On the shelf. Uh -huh. Under the chair. Correct. All right. And the chair, number 11. Okay. There are two chairs in the room. The there chairs. are. There are two chairs. Ruben? Chairs. Yo, yo, yo veo dos. Uh -huh. This is, there are. There, there are two. Ah, okay. Yo le había puesto el, el número. They, no, está bien, está bien. Are, Solo que le faltaba uh, el R, no me lo estaba diciendo. <laughs> Solo me estaba diciendo there, there are two. There, Entonces, there are two. <laughs> there are two chairs uh -huh. in the room. Uh -huh. The chairs are behind the table. Perfect. <laughs> yes, that is correct. Very good. Okay. Thank you, everyone who participated. <laughs> Next. 
we're going to do a bit of conversation. So think about this for a minute. Do you usually receive business guests in your workplace? ¿Recibe usted con frecuencia o usualmente recibe visitantes de negocios, ya sea distribuidores, um, proveedores, cobradores, <laughs> pagadores, etcétera? Llámese como sea. ¿Recibe usted visitantes de negocios en su área de trabajo, en su oficina, en su empresa? Okay, do you usually receive business guests in your workplace? I do. I usually receive business guests in my workplace. Sometimes customers, mostly customers, because they want to know the process of the port. Quieren conocer el proceso en puerto. So they want to know the process of the port. So we usually invite them to the office. So, and then we take them to the port. And the second question, do you enjoy welcoming guests? Yes or no, and why? No, I don't enjoy welcoming my guests because I have to go to the office when they come to the office. I usually work from my house. And if they come to the office, I have to travel to the office and I don't like to do that. So no, I don't enjoy welcoming my guests. <laughs> All right. Esas son las preguntas que van a contestar ustedes ahorita. Okay. And in lo individual, I'm going to give you three minutes para que escriban suficiente, okay? No quiero respuesta de yes, I do, no, I don't. Okay, eso no, no es válido, no es aceptable en este nivel. Así como yo les tengo decir, do you usually receive business guests in your workplace? Yes, sometimes I receive visits from my customers because they want to know the port, etc. Okay, traten de contar de una vez la historia de por qué es que reciben visitantes o qué tipo de visitantes o cada cuánto, ¿verdad? Y luego ustedes comentan si les gusta recibir a sus visitas o no les gusta y por qué. Ok, so it's 9.04, at 9.07 we start. Son las 9.04, en tres minutos iniciamos a las 17. Estas son personales, ok, son preguntas personales. All right, if we already finished, let's raise the hand and we can start. Los que ya terminaron, levanten la mano y vamos a empezar contestando las preguntas con ustedes, ¿de acuerdo? Vamos, eh, Lucy, Natalie, please. Do you usually receive business, business guests in your workplace, Lucy? 
Yes, we usually receive uh, business guests and some visiting um, in the plant. And we enjoy welcoming guests because we um, can give some safety with direction or instructions, but with uh, fair steps to the work. Very good. Thank you. Thank you, Lucy. That answered both questions. Next, volunteers. Quien más? Veamos. Let's see who's next. Tenemos a Carlos Ernesto. Veamos. Uh, yes, uh, uh, we rarely uh, have received business gets uh, because uh, in the in, in the plantel, um, uh, it, we have uh, field work, mm -hmm. and uh, there there isn't area the porches. Uh huh. The, there is the, an this, approaches area. Okay, this is. What? There, is the, uh, al revés. there isn't a purchase there, area. Okay, there isn't a purchase area. Mm -hmm. Okay, Carlos. All right, thank you. Very good. Adriana Maria, please. I'm usually receive providers to offer service or products. All right. Uh, I enjoy because they bring coffee, sweet bread, and some presents. Vaya, vaya. <laughs> That's really cool. <laughs> Thank you. Cristina, please. Okay. Yes, and my offer, I really, really uh -huh. receive visits for, for clients. I prefer to organize meeting through Teams or Zoom. <laughs> I think it's more comfortable for the client uh, for me. Pero no recibe cosas gratis como Adriana. Yeah. <laughs> Thank you, Cristina. <laughs> Good answer. Ferman Alexander, please. Yes, I receive guests often because my work is technical service and enjoy welcoming guests because I learn a lot of very good. Thank you, Ferman. Good answer. Salvador Emilio, please. Okay, normally receive the two or three uh, gets in the day. Uh, uh, the, the people uh, went to the receive the package for the other countries. Mm, okay. Do you enjoy welcoming your guests? Uh, Normally, no. <laughs> Normally, no. The, the people went to my office is very hungry, but uh, miss the package or, or, or taxes is very high. It's very expensive. Uh -huh. uh -huh. It's very high expensive for, for them. Uh, yeah. But no, 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 it's, no, it's, it's not a pleasure at all. <laughs> <laughs> it's a pleasure to see them. All right. Thank you, Salvador. Mayra Yesenia, please. Okay. Uh, no, I don't know precise visitor in my company relate relate to work, but I got as well dressed by bank messenger, 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 uh -huh. and I don't don't like to to visit because um, I lose it. <laughs> <laughs> okay, Mayra. Thank you, Hector Francisco. Please. Yes, I usually receive receive dev collect uh, dev collectors. Oh my god! <laughs> dev collector, dev collector uh -huh. to pay the service they give to my project. Oh, okay. Uh, I enjoy the uh, I enjoy because it show my progress in my project. Yeah, that's different. Very good. Thank you, Hector. Thank you, everyone who participated. 
Ok, antes de seguir, vamos a ir a pasar lista por segunda vez en la noche. Volvemos, solo estén pendientes para asegurarse que confirmen su asistencia por segunda vez. Viernes 1 de julio, tenemos a Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cristina Edith Ramos. Cintia Arabela Ábrego. Cintia Arabela Ábrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present. Hermana Alexander Mismo. Present. Teacher. Yeah. Dígame. Me, me puedo desconectar. Ya no, no sé. Yes, yes. Gracias. Creo que a mí me tocaba la sesión. Creo que a mí me tocaba la sesión. ¿No podemos dejar todo? Sí, vamos a dársela a Hazel Saraí. Y porque ahí le tocaba el lunes y a usted se la voy a dar el lunes, entonces. Okay. Gracias, Tito. All Bye. right, pues siga mejor, Germán, cuídese. Gracias, mejor, compañero. Hazel Saraí Renderos. Pues, Tito. Thank you. Hazel, a usted le toca quedarse ahora entonces para asesoría, ¿de acuerdo? Ok. Héctor Francisco Morales. Present, Thank you. Irma Beatriz Molina. I hear him. Thank you. Isabel Hernández. Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Um, Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present teacher. Thank you, Lucy. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you. Salvador Emilio de León. Present, present. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. Wendy Guadalupe Flores. Y Yancy Maritza Solís. Okay. Yo tenía un problema con el internet. Se me desconectó un momentito, pero... Cristina, ¿verdad? Sí. Ah, va. Sí, es que se me hacía raro que le escuché participar y no me confirmaba que estaba acá. Y Dios. Sí. sí. <ríe> Quizás lo soñé y que participaba. <ríe> All right, let's continue. Um, give me a minute. We're going to go to the students page, to the students manual, I'm sorry. And we're going to go to page 19. If you cannot load it, don't worry. We will project it in a moment. Ya lo vamos a compartir. It's loading, so we have to wait. <laughs> Be patient. Just a minute, guys, it's still loading. Sigue cargando, así que, just a moment. Page 11. Page 19, I told you, right? This is page 14. Eighteen. Ya casi lo logramos. Page 19. All right. Here. Page 20. I need a volunteer to read the box and then we need five volunteers to do this part. Okay. So. Yes. One volunteer to read the box. Un voluntario para leer la cajita que está acá, por favor. El primero va a leer la cajita que está acá. Y de ahí ocupo dos voluntarios más para leer las dos de arriba y las dos de abajo, ¿ok? So we need three volunteers in total. Um, Salvador Emilio, ¿me ayuda con la cajita de arriba, por favor? El sino de mí, ¿me ayuda con las dos primeras oraciones? Y Mayra, por favor, con las últimas dos oraciones. Veamos. Ok. Just there is and there are to state that something exists. We use there is for singular nouns and there are for plural nouns. Add not after 
be to create the negative form. Thank you. Number one, uh, Lucy, please. Or oh, Jack, ¿quién tenía? ¿A quién le di la uno? Okay, yo te sé. Ah, thank you. Uh -huh. Number one, um, there is two branch in the El Salvador. Eh, no, acá, there are... estos. Ah, in the box. Okay. Yes, ajá. Uh -huh. The, there is one office in San Salvador. Uh -huh. There is not uh, uh, the, uh, esa uh -huh. siguiente o la que está sí, la parte. Sí, sí, ah, okay. okay, okay. There is not a store in the city. Yes, there is not a store in the city. Thank you. And Mayra, please. There are three distribution distribution center in Lopango. Uh, there are not many places to have a meeting. Very good, thank you. Now, tomando en cuenta eso, esa gramática, you have to find a mistake and correct it. Denle un vistazo a estas oraciones. Encuentren el error y escribanla de la forma correcta, como debería ir, ¿ok? Entonces, cuando empecemos a solucionarlo, usted va a leer la oración así como está. Me va a decir, the mistake is, el error es, y me dice, ¿dónde está? Y luego me dice la forma correcta de la oración. ¿Ok? Le voy a dar cinco minutos para que completen las cinco oraciones y después las compartimos entre nosotros. So, son las nueve y veinte prácticamente. Cinco minutos, a las veinticinco iniciamos. Mayra y Asenia, please. Are you ready, Mayra? Si gusta, iniciamos con la uno. Yes. Yes. Okay. Number one, there, there are two branches in El Salvador. Yes, that is the correct. ¿Cuál es el error entonces, Mayra? Yes. Yes. Yes, it's for singular. Change, yeah, change to R. Mm -hmm. Correct, Mayra. Thank you very much. Vamos con Adriana María, por favor. Number two. There are not facilities available. Um, there are not facilities. Falta una palabra después del not. There are one facilities available. Ajá. El error, ¿cuál es? R. Uh -huh. Is there is there is one facility available? <laughs> yes, there's one facility available. Thank you. Number three, volunteers. Volunteers for number three, four, and five. Para los there are there are a new officers. Uh -huh. ¿Cuál es el error ahí? El uso del is when is plural, offices. Ajá, ¿y cómo tendría que ser entonces esa oración? 
there are uh, there are new offices. The new? There are a new offices. Puede ir la A de uno o una, si es plural. Sorry, yes. <laughs> There are new offices. Correct. There are new offices. Very good, Lucy. Thank you. Hector, number four, please. The mistake is the order. Uh, say, there's mm -hmm. not our materials to work. Mm -hmm. The two sentences is, there are not materials to work. Correct. Thank you. And number five. Salvador Emilio, please. Uh, there is no three boxes in the lobby. All right. The, cor the correct form is there are not three boxes in the lobby. Very good. There are not three boxes in the lobby. Thank you. Okay. Now bear with me for a moment. Give me one moment. And we go to page. Twenty, I believe. Just a minute. Okay, so now we're going to read this conversation. All right, we need two volunteers. One person is going to be Miss Jenner, and the other person is going to be Michael. Okay. So Carla Lanza, you are going to be Miss Jenner, and I don't know who wants to be Michael. Let's see. Mayra, please. You will be Michael. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jim Jenner. I'm the supervisor on Dory. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too, uh, Mr. Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Listener. Listeners? Listeners. Listeners. Yes, absolutely. The conference room in next uh, to training room. Oh, Go ahead. Yes. Okay. Got it. How about lounge or recreational? Lounges. Lounges or recreational place. Is there a lounge? Yes, it is from on the cafeteria in size. The new and building no. wing. Ah, yes. Ah, yes. <laughs> 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 The new building. Yes, <laughs> inside the new building. Wing. Yes, thank you. All right, we need two more volunteers for the same conversation. One for Miss Jenner and one for Michael. We need two more volunteers. Okay. Um, Daniel Freddy, you are going to be Miss Jenner. And Elsie Noemi, you are going to be Michael. Okay. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jan Jenner. I am the supervisor. Supervisor. supervisor on Dory. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get this started. Is there a conference room in here? And if so, are there a note seat for listener? Yes, absolutely. The conference room in the next in next to the trained room. Call it how about lunch or recreational place in there a lounge. Yes, it's in front 
on the cafeteria inside the new building when thank you very good thank you good and we need the two last people los últimos dos para leer la misma conversación veamos tenemos a isabel isabel hernandez you're going to be miss jenner and let's see one more volunteer to be michael please christina you're going to be michael iniciamos okay <clears throat> Good morning. Are you Michael Paris? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I am the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seat for listener? Yes, absolutely. The conference room in next to the training room. Got it. How about lunches or recreational place? Is there a lunch? Yes, it is in front of the cafeteria inside the new building queen. Thank you. All right, thank you everyone who participated with the conversation. Now. Let's pay attention. In this scenario, we're not only talking about affirmatives and negatives, but we're also starting to ask questions using is there or are there. En este escenario, esta conversación es el preámbulo. Aquí ya no estamos solo hablando en afirmativas y positivas, afirmativas y negativas, perdón. Ya estamos incorporando preguntas, ¿ok? Si lo fuéramos a traducir, sería la misma pregunta. Hay. Hay, ok, para plural y para singular en español es la misma, hay, por ejemplo, hay zapatos en tu casa, ok, o hay sopa de pollo en la cocina, ok, singular y plural es lo mismo, hay en español, but in English we use is for singular, are for plurals, ok, lo único que van a hacer es que cambian la posición, all right, so let's answer the two questions. Completemos las dos, respondemos estas dos preguntas. According to the conversation, según la conversación. Are there enough seats for listeners? According to the conversation, ¿quién la contesta? Are there enough seats for listeners? Yes. Yes, they are. Ahí van a utilizar la afirmativa. Yes, there are. Yes, there are. Sí, sí hay. Yes, there are. And number two, is there a conference room? Correct. Yes, there is. Same as scenario, we just switched places, right? Solo cambiamos de posición. Right now we're going to watch a video. Vamos a ver un video corto. And then we're going to discuss it, okay? Bear with me for a moment. Ya se los comparto. Todos lo escuchan y lo ven. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Are you still looking for an apartment? Yes, I am. I'm still looking. Well, there's a very nice apartment for rent in my building now. Oh, really? Tell me about it. There's a large window in the living room. Mm -hmm. And there's a big closet in the bedroom. Uh-huh. And there's a great kitchen. Is it large? Yes. There is room for a nice big table. Is there an elevator in the building? No, there isn't. But get this. There's a jacuzzi in the bathroom. You're kidding. No, I'm serious. Are you interested in the apartment? Yes, I'm very interested. <laughs> Is there a stove in the kitchen? Yes, there is. There's a very nice stove in the kitchen. Oh, good. Is there a refrigerator in the kitchen? No, there isn't. Oh, I see. 
tell me, how many bedrooms are there in the apartment? There are two bedrooms in the apartment. Two bedrooms? Yes, that's right. And tell me, are there many closets in the apartment? Yes, there are. There are three very large closets. Oh, good. And are there washing machines in the building? No, there aren't. But there's a laundromat around the corner. Are you interested in the apartment? Yes, I am. Good. Tell me about the apartment on Elm Street. It's nice, but it isn't very cheap. There's a brand new stove in the kitchen. There's a beautiful carpet on the floor. There are three large windows in the living room. And the bedroom has a sliding glass door. The bedroom has a sliding glass door? Yes, the bedroom has a sliding glass door. Tell me about the apartment on Main Street. It's cheap, but it isn't very nice. There isn't a tub in the bathroom. There aren't any lights in the hall. There's a broken window in the dining room, and there are 10 big holes in the wall. There are 10 big holes in the wall? Yes, there are 10 big holes in the wall. Qué moderno. <laughs> That's my comment for these movies. <laughs> All right, I want to hear your opinions. What did you think That's about good. What, That's what? good. That's good is vintage. Vintage <laughs> video. <laughs> Even the clothes. Para la ropa. <laughs> All right. What was the main topic of this video? ¿Cuál era el tema principal? No gramaticalmente hablando. Tema, tema. <laughs> the apartment. Describe the apartment. Correct. Describe the apartment. These are important questions when you're going to buy a house or when you're looking for a house, right? So we're going to do an scenario. We're going to go to the rooms. Vamos a entrar a las salas y vamos a crear una conversación con grupos. Y el escenario es justamente ese. Ustedes, similar a lo que vieron en la conversación, pero sin rapear, por favor. <laughs> so, what you're going to do is create a conversation. And you're going to be asking questions about the things that you consider important for you. Ustedes van a hacer las preguntas tal cual si ustedes anduvieran buscando casa en este momento. Y mire, y tiene esto, y tiene esto. ¿Y cómo es el servicio de esto? Right? Y hay aquello. Falta esto, pero tiene esto. La otra persona le va a ir contestando con there is, there is not, there are, there are not. Y también le tiene que ir dando contrapropuestas, right? Si se fijaron en uno de ellos, le decía, tell me about the other apartment. Y él, ah, it is cheap, es barato, but it is not very nice, pero no es muy bueno. Y le dijo, there is not a, there is not a bathtub in the apartment. No hay una tina de baño adentro del apartamento. Y le dijo, and there are no lights in the hall. Y no hay luces en los pasillos. So you can have different options. Hagan la conversación lo más creativa posible. Van a tener seis minutos, de seis a siete minutos para prepararla. Cuando regresemos, tiene que ser una conversación por lo menos de tres minutos. Una conversación que fluya. Pregunta, respuestas, pregunta, respuestas. Que sea conversación, no pregunta. Are there? Yes, there are. Are there? No, there aren't. <laughs> No, tiene que ser una conversación, right? Tienen que hacer comentarios, tienen que usar adjetivos, and so on and so forth. Okay, so give me one minute. Vamos a abrir las salas en un momento. Permítanme, se lo vamos a arreglar algo acá. ¿Cuántas? Ah, es que se desconectó Fernando, ¿verdad? Okay. Ahorita están pendientes, ya les va a aparecer la pestañita para que entren a las salas, ¿ok? De entrada, son las 9.36, a partir de las 8.37, tienen 6 a 7 minutos para crear la conversación. Vuelvo y repito, cuando regresemos, van a tener de 2 a 3 minutos para demostrar su conversación. La idea es que fluya, desde que les digo grupo número 1, grupo número 2, empieza la conversación, ¿de acuerdo? En we go, ya tienen que estar viendo las pestañitas para entrar a las salas.
an apartment. 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 Uh -huh. Ajá. Apartment. Cristina, ¿qué te Apartment with three um, rooms. Let teacher. Bedrooms. Dígame. Bedrooms. Hi, teacher. Vi que pedían asistencia. No. Sí, es que estaba ah, sola. Sí. Ah, okay. pero ya, pero ya llegó ese. Ah, va. ¿Necesitan ayuda o, o algo? No. Eh, Creo que no, ahí estamos. Ah, okay. dándole fin. Si no, ahí le llamamos y le gritamos. Ah, bueno. <risa> Las veo unos minutos. Pues. <risa> Hello, teacher. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no I bien? was with I was with Carla Lanza, but I don't know. Eh, no sé por qué me sacó la. No, me salí involuntariamente del break of room. Mm. Ya estábamos armando la conversación cuando de repente ya no la escuché y ya estaba yo sola. Sí, es que a Carla la moví porque me pareció solo ella en una sala y no no puede haber nadie solo. Pero de repente ya me aparece usted de nuevo en esa sala sola y es como, Lucy no estaba ahí. <ríe> Por eso le eh, Entonces, ¿por qué se desconectó? No. no se salió del no, break no, no. por error. No, fíjense, estábamos hablando con ella, ya, ya estábamos armando la conversación cuando de repente, o quizás mi internet falló, teacher, en ese momento y me desconectó. Pero sí. no, no me salió. Uh, ayer, ayer le sucedió eso a alguien, que el internet... Ah, pues sí. Ah, pues sí, eso pasó. Ok, vaya, entonces en este caso, ni modo, Lucy, eh, esperemos que Carla haya logrado algo más con los demás, pero si no, no se preocupe, ¿ok? Y, okay thank you, teacher. Bueno.
All right, everybody should be back by now. Ya todas deberían estar de regreso ahorita. Así que vamos preparándonos. Vamos a iniciar entonces. Y vamos con el room number one. Vamos con el room, room number one. That would be Carlos Ernesto, Héctor Francisco, and Mayra Yesenia. Los escuchamos. Good morning. Good morning. Uh, are you Mr. and Mrs. Ramirez? Yes, we are. Uh, okay, let's show the apartment. Thank you. Thank you. Okay, you can look the living room is big. Oh. Uh, how many rooms are, are the, in the apartment? Um, in the apartment, uh, there are three rooms. Are there bathrooms in each room? Yes, they are. Uh, uh, they, they, there are two bathrooms. One bathroom is from, how do you say, from, uh, from part the, the rooms, two rooms. Is, okay. is, is there a, a chicken? A kitchen. Is there a kitchen? <laughs> yes, yes, there is a kitchen. Include um, microwave. <laughs> <laughs> hey, los microwaves okay. son caros. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Is that it? Yeah. Yes. <laughs> Are you going to buy the house or not? <laughs> Did you like the house or not, Jessenia? Uh, 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 <laughs> she was asking the questions. Entendí que ella estaba preguntando por la casa. Entonces, por eso le pregunté a ella. Did you like the house, Carl, Mayra? Eh, eh, so, so. <laughs> not, not convinced, Mayra, not convinced. <laughs> okay. okay, thank you, room number Let's one. See. We're going with room number two. Adriana Maria, Jesus Aray, and Isabel Hernandez. Hi, good morning. I'm looking for a apartment. Hi, Isabel. I have an apartment in Colonia Salón. Oh, very good. And how many rooms there are? There are three bedrooms in the apartment. Very good. And There is a jacuzzi. Is there a jacuzzi? Is there a jacuzzi? No, there isn't, but there is a walk-in closet. Is there near at the school? Is it near a school? Yes, there is. Is it near at school? Mm -hmm. <clears throat> the apartment is next to Escuela Americana. Did you like the apartment? It's very good. <laughs> very good. Thank you, room number two. Nice job. Let's go with room number four now. We're going with Cristina Edith. Elsie Noemi and Carla Lanza. Carla sé que se incorporó de último, pero al parecer Lucy tuvo problemas con el internet, entonces la sacaba del room, por eso la movió usted porque me aparecía sola. Pero si no logró incorporarse en la conversación de Cristina y Elsie, no hay problema. Ok. Ok. Las escuchamos. Um, hello, Cristina. How are you? My hello, fine. Is... And you? My name. Fine, thank you. My name is Elsie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, um, sure. Can you help me, please? I am looking for apartment. Yes, 
Of course. Um, she is Carla. She has one apartment available. Hi, Carla. Nice to meet you. Nice to meet you. We have an apartment for you. It has two bedrooms, two bathrooms, and with jacuzzi on terrace. There are beautiful kitchen, color white. There are trees and play are for the kids. Come on, come, come on, and still show you. I'll show you it. Mm -hmm. Hi. Okay. Yeah. <laughs> yes, I would like it with break breakfast area, garage, and garden. Perfect. That's it. <laughs> <laughs> okay, no escuché que preguntara o si hizo preguntas con are there or is there, Cristina. No. <clears throat> okay. Vaya, vaya. <laughs> They are, they is a garage. Is, al revés. Is, is there? There are. Is garage. there a garage? Mm -hmm. There are a, a space for two cars. Very good. <laughs> excellent, excellent. Yay. <laughs> ya cumplimos. Muy bien. Room bien number four. <laughs> Thank you. Now we're going with room number five, which is Irma Beatriz, Jacqueline Lisette, and Salvador Emilio. Okay, okay. Uh, we start. Hello, good night. I am Salvador, your real estate salesman. How may I help you today? Nice to meet you. I need to buy a house. Mm, okay, what? kind of house are you looking for? Mm, uh, nice to meet you, Salvador. Nice to meet uh, you. Emma. I'm looking for um, a medium uh, housing. Uh, yeah. there, there are, uh, there are, are <laughs> there? ¿Le está afirmando o le está preguntando, Irma? Perdón. Eh, preguntándole. Ajá, entonces eh, al revés. El verbo tu viva antes. Eh, it's, mm, oh, se me confundí. En vez de there are, usted pregunta are there. Uh, are there three, three rooms? Uh -huh. Si tiene tres cuartos. Está bien. Eh, si tiene tres cuartos, le estoy preguntando. Si ah, ok, tres. ok. Uh -huh. Ok, I have two different, two, two kinds of house. Do you prefer in a city or a town? It depends. I need is to be a nurse, a shopping center, a school for my children. Ok, uh, I have one house in a city. There, there is a, a big living room. There is a, a good kitchen. There are two rooms, big rooms. And it's near, there is near to the supermarket. And there is near to the, the high school. They like it or, or prefer like other it? options? Do you like it or prefer other options? I, I like Okay. I, like, I, mean, I, I do. sell. The <laughs> price is $18,000. Oh my God, expensive house. <laughs> <laughs> very good. Thank you, room number five. Thank you, everyone. You created good conversations. Very fluent. Nice. Okay, moving forward. We have a small summary. Tenemos como un resumen de lo que hemos estado viendo estos días. There is y there are. Y tenemos las tres versiones, que es la que hemos visto acá, ¿de acuerdo? So, solo hay dos formas en que ustedes pueden utilizarlo en singular y en plural con el verbo to be, ¿verdad? There is para singulares. Esto implica que va a llevar una a o un an siempre. There is siempre va a ir acompañado de la palabra uno o una, que es la a o an, ¿ok? Number two, para plurales, siempre saben que van a terminar en s, los plurales siempre terminan en S. 
Y si yo digo, por ejemplo, there are house, estoy hablando mal. La S tiene que sonar, es obligatorio. No es que si me parece, que si no me parece. Es obligación. La S, cuando hablamos en plural, tiene que sonar. De lo contrario, suena que usted no está hablando gramaticalmente correcto, cuando en realidad quizás solo es que se le olvidó pronunciar la S, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, la S en los plurales suena. Es, es, es ahí, eso no es tácita, no es muda ni nada, esa suena. Entonces, usted dice, there are houses, there are books, all right? Next. Y acá es lo que les mencionaba. ¿Cuándo vamos a hablar de un uncountable noun? Algo que no es contable, como líquidos, por ejemplo, milk, juice, coffee, water. No estamos hablando de glasses, cups, bottles, no. No estamos hablando de tazas, ni de botellas, ni, ni de vasos. Estamos hablando de líquidos, líquido suelto. Se considera noun, uncountable noun, se considera no contable. Entonces, al hablar en afirmativo, yo no voy a decir there is a milk, porque el a o an es para contables. Entonces, para no contables, ocupo some, ¿ok? There, are, there is some milk, there is some coffee. O pueden utilizar, si tienen bastante de ese líquido, pueden ocupar a lot of. There is a lot of coffee in my kitchen, right? Un ejemplo. Luego, versión negativa. Ustedes solo le van a agregar el not después del verbo to be. There is not or there isn't. There are not o there aren't. Vuelvo y repito, en singular siempre va a ir el count para contables, va a ir la a o la an. Y puede ir también el any, que sería ninguno. Ninguno o ni uno en español. <ríe> right? Y para no contables también va a utilizar el any. Ok, no hay nada de no hay nada de jugo en la réplica. There isn't any juice in the fridge. ¿Ok? Para preguntas, que es lo que repasamos el día de ahora. Preguntas, si se fijan aquí les está diciendo, switch. Cambien la deposición. En afirmativo usted dice there is. Y en negativo usted va a decir, is there a cat on the chair? ¿Ok? En afirmativo usted dice, por ejemplo, there are cats on the sofa. En la pregunta, lo único que hace es cambiar de posición el verbo to be y lo pone al inicio. Are there cats on the sofa? Me fijé que varios estaban haciendo preguntas y lo que hacían es que hacían la oración en afirmativo y entonaban el signo de pregunta. Decían, por ejemplo, there are cats on the sofa, pero ahí siguen hablando en afirmativo. El verbo to be debe ir al inicio cuando estoy preguntando, ¿ok? No es solo de cambiar el tono de la entonación, es de cambiar la posición del verbo. Esa parte es bien importante. ¿Ok? Are there any trees in your house? Are there any plants in your house? Is there a TV in your bedroom? Is there a bathroom in your house? Right? Cambia la posición. El verbo to be va al inicio. ¿Ok? Then, eso sería todo básicamente. Eso, como... Summary, resumido lo que estábamos viendo, traten de repasarlo durante el fin de semana para que el lunes que vengamos no vengan a cero. <ríe> Se me olvidó mis, lo que vimos la semana pasada. Okay. Vamos a pasar lista por última vez. Eh, los, solo esperan que se hagan las 10 en punto. Los que ya vayan diciendo presentes se pueden ir disfrutando. Okay. Vamos con Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Arabella Abrego. Cynthia Arabella Abrego. Yo me acuerdo que había Cynthia al principio de la clase, pero ya no la escuché. Daniel Freddy Sarabia. Daniel Freddy Sarabia. El sino de mí, alemán. Present, Thank you. Germán Alexander Mismet. Bueno, ya se desconectó. Hazel Saraí Renderos. Present, teacher. Thank you. Se recuerda de quedarse unos minutitos, Hazel. Héctor Francisco Morales. Present, teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. I'm here. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. 
Thank you. Jacqueline, is it Salguero? Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juarez. Present teacher. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you. Salvador Emilio de León. Present Miss. Good night. Thank you. Good night. Ulises Edgardo Jacobo. Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza Solís. Okay, that's gonna be it for tonight. Have a good weekend, everyone. Que tengan feliz fin de. Have a good night. Thank you, teacher. Have a good night. Good night. To you. Thank you. Good night. Good night. Hi, Hazel. ¿Cómo está? Ahora sí estamos. <laughs> Hello, teacher. How are you, Hazel? I'm fine, I think. <laughs> <laughs> No está enferma, ¿verdad? No está con gripe también. No, también. Sí, pero no es COVID, Hazel. Mm, creo que no. Ah, bueno. <ríe> Mire, ahí, no sé si usted, usted estaba al inicio de la clase, pero había por lo menos cuatro personas que, se, que me estaban reportando que estaban enfermos y tres positivos a COVID. Y yo. Hay varios así, varias personas. Sí, dicen que está incrementando los casos. Así que cuídese, sí. cuídese, Hazel, que no se le vaya a empeorar, niña. No se vaya a mojar, ni de broma, sí. oiga. <risa> vaya, Hazel, esos 10 minutos realmente son más que todo para que usted me diga qué áreas usted siente que quiere reforzar o qué necesita o si algún tema de la semana no está claro o si necesita ayuda con algo de la plataforma. Y, pero podemos iniciar para que me cuente, Hazel, primero. ¿Qué la tiene estudiando inglés? ¿Qué la ha motivado a aprender inglés? Um... Saber otro idioma. En realidad las posibilidades de superación laboral se puede decir. Ok. Vaya, dígame entonces si hay algo en lo que le reforzamos, le digamos, tiene dudas. Con respecto a los topics, quizás uh -huh. no. Ok. Sí, estoy, estoy más o menos clara con los temas. Ok. So, if you have doubts, comentarios, dudas, comentarios, Hazel. Todavía tiene siete minutos, así que aprovechemos. <laughs> Quizás nada más <laughs> práctica en lo que hace falta con respecto a estos temas. Ok. ¿Hay alguno que usted sienta que se le olvida o algo? <clears throat> El tema de cuando hablamos en tercera persona, que se le olvida uno ponerle la S a los, a los verbos. Ah, ok. ¿Se acuerda en qué tiempo pasa eso? En simple present. Ajá, simple present. Específicamente en las oraciones afirmativas. Ok. Pero yeah. para eso podemos hacer un, un ejercicio ahorita. Eh, we can talk about daily routines. Let's start with our daily routine and then we, get, we share somebody else's daily routine. Hacemos primero nuestra rutina diaria, la conversamos, la platicamos. Y después hacemos lo mismo, pero en tercera persona, sobre alguien que conozcamos. Yo okay. le voy a dar mi ejemplo, luego usted hace lo suyo y así vamos con lo otro. Ok, my daily routine, Hazel. I wake up at 6 a.m. every day. I start to work at 6.30, but because I work from my house, <laughs> I wake up only 30 minutes before. So I wake up at 6 a.m. and I usually take a shower immediately and I brush my teeth. I start working at 6.30 and basically in the morning, I'm only checking emails and answering phone calls from the customers. And sometimes at around 10, 10 a.m., I go out for 30 minutes to have my breakfast because I don't eat breakfast in the, like at seven or eight. No, <laughs> at 10 a.m., <laughs> I eat my breakfast. And then I wait, I continue to work for two or three hours. And at 1 p.m., I go out for lunch. In my lunch time, I usually like to watch TV while I have my lunch <laughs> because it keeps me the, like I can disconnect from the work for one hour, right? I can use my mind in something else. And then in the afternoon, I finish my work at 4 p.m. And after my work, I usually take a nap, tomo una siesta. I usually take a nap 
and I start to give classes at 6.30, private classes, and then I give these classes at 8 p.m. until not 10. And finally, I go to sleep at 11 or 11.30 sometimes. How does that happen? It's your daily routine. My daily routine is I wake up at 6.30 a.m. And then I have a, I take a shower next to, I brush my beef and continue but with cook the, my meal for breakfast. <clears throat> At 7.50 a.m. I go to my work because it's near to my house. And I stay in my work and only next to continue with activities from yesterday. Um, no, what's the procedure? There is some um, verified um, emails because no, I don't receive more emails. Um, next to, ¿Cómo se dice almuerzo? Um, next to or after, después del almuerzo. After. After lunch. After lunch and regresar. I go back. <laughs> I go back to work at um, 1.30 p.m. and continue with activities and next tomorrow. Until the next day. <laughs> As el siguiente día, until the next day. Okay. Um, I leave to work at 4 p.m. Okay. Only that. Very good. So we're going to do the same, but now we're going to talk in third person. You can talk. Give me one moment, Hazel, please. Que mi conejo anda rompiendo todo. So we're going to do the same. Yeah, I have a rabbit, but he's crazy. <laughs> so... Um, we're going to do the same exercise, but in third person. Mismo escenario, pero en tercera persona. So I'm going to tell you about my sister's daily routine. Y so, ahí ponemos atención a la parte de que todos los verbos sean con S. For example, a menos que lleve el, de que sea negativo, ahí no le ponemos la S. Por ejemplo, my sister, she, my sister wakes up at 9 a.m. in the morning. She wakes up at 9 a.m. in the morning because she is a teacher but she works she starts working in the afternoon she starts her work at 1 p.m so she doesn't wake up early in the morning <laughs> she doesn't wake up early she wakes up until 9 a.m and when she wakes up she goes to well she takes a shower and she gets ready right at around 11 she starts to prepare her lunch and she eats before she goes to work right in the afternoon so at around 11, she eats her lunch and then she prepares a snacks for the afternoon so that she can have in, in the afternoon. At 12, at 12 p.m., she goes to her work because she works in a public school and she arrives, she arrives at the school at one o'clock. She arrives at one o'clock and she starts teaching at 1.30. And then she finishes her work at 5 p.m. She finishes work at 5 p.m. And the only problem is that because she works in the afternoon, she has to spend all her afternoons in the traffic. <laughs> Every day she has to spend traffic time when she returns to the house. She passes like two hours in traffic <laughs> every day when she goes back to the house. And that's her routine out of state. Okay, um, my mother's routine, um, she wake up and she wakes up mm -hmm. seven, excuse me. She wakes up at 6 a.m. and she takes, takes a shower and start to work at 7.30 a.m. She works in a house because uh, she has a, ¿cómo se dice? Negocio, business. Mm -hmm. 
Um, she take a breakfast at 10 a.m. and she finish her work at, finishes. finishes her work at 2 p.m. and these hours uh, she takes a uh, lunch and ¿Cómo se dice descansar? She takes a nap. ¿Cómo se escribe nap? Nap, N-A-P, nap, siesta. She takes uh, a nap. She takes a nap um, at 3 p.m. And then only that routine. All right, perfect. So basically, <laughs> si solo, me, solo uno se le olvida en finish. Por, finish. Pero de hecho eso es común porque cuando termina en H, al cerebro por alguna razón tiende a omitir la S, pero es finishes en tercera persona. Las que terminan con H. Washes, watches, finishes. Entonces esa, changes. Uh -huh. Solamente esa, Hazel. Y trate okay. de hacer ejercicios así. Cuando se siente que hay un tema que medio se olvida, trate de crear escenarios en los que usted va hablando varias oraciones para refrescar la memoria. ¿Ok? Ok. Don David, for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descanse, reponga baterías y la bebe el lunes de la noche. Hazel, cuídese. Feliz fin de. Okay.